datang menaluki bumi Demi koko yang dicari-cari Mereka akan tiba tak lama lagi Apa mungkin terjadi Jadi kita perlukan penyelamat bumi oh, oh, oh. Akan belasah dia dengan tangan kosong je. Tukar je lah, Gopal. Hai, tak apalah. Kalau tak tukar, kita gali kubur siap-siap. Yelah, yelah. Atas permintaan peminat, Gopal G. Tukaran! Makanan! Arwah, tak ada pesan. Kita tak cukup takut. Tolong dia, Bapak Boy. Boy, 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 kuasa tiga! Yeay! Boy, boy, boy dah pecah tiga. Pasti menang. Boy, 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 pasrah dengan orang lain. Hei, ini semua salah korang. Hei? Boy, 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 pasrah dengan diri sendiri. Bukan diorang lah. Aku yang salah. Dan boy, 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 pasrah dengan keadaan. Tak boleh menang dah ni. Hei? Sambung gali je lah. Eh, 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 eh. Aduh, tak boleh harap juga. Hei, cepatlah tolong. Hei, beranikan diri. Bagi cecair penawar tu. Ya, ya. Kata orang duduk tu. Hei, pergilah. Wah, ya, ya, ya. Kasih kalah je. Eh, sebab kau lah kita kalah. Kau minta, bawa aku naik cepat. Keren, patik. Pusaran Tawa. Tanah tinggi. Yeay, menang. Ha, semua selamat. Selamat, Tok. Kami dah kalah ke adu tu. Eh, bagus. Cukup, korang tak apa-apa. Atok, Atok tahu tak? Femi baik rupanya. Ah, itulah. Lain kali periksa dulu. Jangan main tuduh je. Uh, Feng, maaf ya aku buruk sangka dengan kau. Hmm, 
Eh, eh, tak payahlah jual mahal. Maafkan je lah. Tak baik berdendam tau. <laughs> saya pun mah minta maaf, sayang. Main tu dulu saja. Tanpa usah periksa. <laughs> hmm. Aku akan maafkan korang. Tapi, dengan satu syarat. Apa dia? Kalau korang mengaku, aku lebih popular dari Bubu Boy. Ha, memang pun. Oh, memang, memang. Lu ah, lagi popular daripada Bubu Boy. <laughs> oi, oi. Mana boleh macam ni? Apa sal pula tak boleh? Aku memang lagi popular. Aku ada naga bayang. Kau ada apa? Pula. Eleh, aku ada rasa sebatu. Rasa sebatu? Hahaha. <laughs> batu apa? Batu seremban. Hei, apalah nasib. Asyikkan lah je. Macam-macam idea aku dah gunakan. Idea kita semula ni pun dia dah berjaya kalahkan. Sudahlah tu, Encik Bos. Mari keluar dulu. Kesian. Sudah kalah, dia tipu TV pula. TV? Eh, eh, kejap, kejap. Aku ada idea, Encik Bos. Ya, idea. Idea apa? Macam ni, Encik Bos. Apa, apa, apa? Benar kan? kan? Hmm, bagus juga teknik ni. Tak terfikir pula aku selama ni. Itulah Encik Bos. Kita ni kena fikir di luar kotak. Bukan dalam kepala kotak. Apa kau cakap? Tak tahu apa. Uh, baik kita bersedia untuk rancangan kita pagi esok. <laughs> Sedia? Hai Encik Bos. Siaran langsung dalam tiga, dua, satu, action! MKHIPI! Markas Kota hari ini! Pagi ini! Hui, ramai betul hari ini! Beribu-ribu juta! Terima kasih! Terima kasih, terima kasih! Dunia ni bulat ya tuan-tuan dan puan-puan! Jadi, di dalam kebulatan dunia ini... Oi. Aku suruh kau cakap pasal aku dengan Bobo Boy lah. Bukan pasal bumi ni bulat. Oh, eh... Uh... Ikut skrip. Ehem, hari ini kita akan mengupas beberapa isu penting yang mungkin akan menentukan masa depan anda. Yang anda perlu fikirkan, renungkan dan selam sambil minum air. Aduh, 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 aduh. Huh? Se- sebentar lagi, kita akan disertai oleh seorang insan yang datang dari jauh. Isan yang teranaya Isan yang dizalimi Ini dia Isik Adudu Aduh oh, apa, apa jadi ni? Siapa yang buat begini pada Encik? Bobo Boy Encik, Encik, bangun Encik Jangan mati di pangkuan saya Uh, nampaknya tiada pilihan lain yeah. hmm. Okey, cucuk jarum besar terus ke jantung Dan tikam bertubi-tubi Apa? Eh, hey, hey. jangan, jangan Saya, saya dah sihat uh, Terkejut saya tadi Aku suruh berpura Yang kau nak tikam aku tu apa sel uh, uh, <coughs> Ya, tuan-tuan dan tuan-tuan Inilah dia gambar penjenayah cili padi Yang dikenali sebagai Bobo Boy Nampak saja kecil tetapi jenayahnya terhadap Encik Adudu Begitu pedas sekali Pas ni Oh pedas Pedas Saya tahu ini agak suka Tapi boleh tak Encik ceritakan kezaliman insan Yang bernama Bobo Boy ini Saya ni Orang jauh Datang sini penuh dengan mesej Kawanan Namun Sekibanya saya di bumi Saya telah dibelasah oleh Hei, sabar Encik, sabar uh, 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 Tapi tolong cepat sikit ya Encik Nak, nak masuk iklan dah ni Saya, saya telah dipelasah oleh Bobo Boy <tuk> Tak apa usul berita <tuk> Hampir mati saya dibuatnya Ish, 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 kesian Hmm, ah, saya difahamkan Encik datang ni dengan dua pengikut. Satu ah. tu handsome, ha? Uh. Ha? Eh, satu lagi tu tak guna. Ah, uh, uh, ya betul. Ah, uh, boleh Encik ceritakan perihal pengikut Encik yang handsome tu? Eh, 
mem- mungkin ada kenaikan gaji ke apa ke <laughs> oh, bonus mungkin eh mungkin <laughs> hmm arwah pengikut saya tu dah lama padam hai saya tertimbak dia masa minta naik gaji dan bonus hari tu Oh, ya ke? Uh, uh, kalau dia masih hidup, saya tak rasa dia perlukan kenaikan gaji. Begitulah seeloknya. Uh, saya pasti ramai di luar sana mau berkongsi pendapat dan mungkin juga pengalaman menjadi mangsa insan yang bernama Pobowo ini. Kita buka talian 1, 200, 300, 400 untuk pemanggil. Oh, nampaknya kita sudah ada pemanggil pertama. Uh, ya, siapa di talian? Ha, ni Atok Boboiboy ni. Apa kau orang cakap pasal cucuk aku, ha? Ha, alamak. Uh, Encik salah talian ni. Apa pasal kau bagi nombor betul, ha? Uh, kita kembali selepas iklan. Ha, apa khabar abang-abang akak-akak semua? Berjumpa lagi kita di jualan akhir tahun Bagogo. Jualan akhir tahun lagi Sediakan duit bang Saya ada promosi barang baru ni Tiga dalam satu Garanti terbaik bang Apa pasal lah kau ambil iklan dia ni Cerita banyak tak guna lah bang eh Senang cerita lah kan Abang-abang akak-akak ni nak jadi sihat Dan bertenaga macam orang muda tak Mestilah nak kan Abang dah ada kereta dah Rumah dah ada Insurance pun dah ada Tapi apa yang abang tak ada lagi Cuba fikir sikit ini dia bang Apa yang tak ada lagi Mesin senaman Boboiboy Apa? Apa salah kat giling kepala tu? Abang tak percaya? Oh kau tak percaya Cuba abang fikirkan eh Kalau abang gerakkan tangan kaki pinggang mainan Boboiboy ni Seribu kali sejam Dah berapa bang? Kalau 24 jam 24,000 kali bang Berapa kalori dah hilang tu bang? Ha fikirkan Kenapa iklan mainan Boboiboy pula ni? Mana saya tahu Encik Bos Dia dah beli slot iklan Duit jangan ditolak Beli bang Betul bagus ni Anak saya bang Darah daging saya sendiri Mula-mula tak percaya bang Tapi selepas sebulan dia gunakan Dari badan besar dinosaur bang Ini dinosaur tau Terus jadi kurus macam lidi bang Menajubkan Amazing Awesomeness Beli Encik Bos Encik Bos dah gemuk dah ni ha. Lagipun bang Kalau abang tak nak guna sebagai alat senaman Abang malas nak senam ke apa Tak apa Abang boleh beli sebagai mainan kanak-kanak ha, Tengok ni Ha, tengok ni eh Keris peti Keris peti Keris peti Ambil ni Kalau tak pun bang Boleh jadi apa tu bang Batu lesung untuk orang rumah abang gunakan Tiga dalam satu bang Alat senaman boleh Mainan boleh Batu lesung pun boleh Untuk seisi keluarga bang Jimat Harga berapa? Berapa? Belilah sekarang Dengan harga promosi 90 juta 90 pusing Boleh didapati dalam 6 watak yang berlainan Setiap anggota badan dijual perasingan <tuk> Belilah Encik Bos Belilah Banyaklah kau punya beli Dah lah mainan Boboiboy Kalau mainan aku tak apalah juga Encik Bos tak famous macam Boboiboy Apa kau cakap? Eh? <tuk> tak ada apa Kau ni memang tak boleh harap Kita buat rancangan ni Untuk sabotage Boboiboy Kau pula pergi letak iklan mainan Boboiboy dalam rancangan ni Psst Apa? Psst Psst Dah on air Bos Uh, 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 itulah dia Sketsa khas uh, Yang bertajuk Pos marah-marah Anak buah <laughs> Terima kasih Encik Adudu uh, Sila keluar Sila Oh uh, uh, uh. Oh uh, ya puan-puan dan tuan-tuan Kita amat beruntung hari ini Kerana disertai oleh seorang Yang boleh dikira rapat dengan Boboiboy Ini dia Encik Papa <laughs> ah, Terima kasih Terima kasih Susah-susah je jemput kebenaran ah, Ya Eloklah kebenaran ada di sini Saya pasti kita akan mengetahui Kebenaran di sebalik isu Boboiboy ni Apa? Isu Boboiboy? Kamu kata tentang promosi album suci dalam kebenaran Ah, ya, ya, lebih kuranglah tu Kita ke soalan ya, Encik Bapa Pendusta kebenaran Apa kamu ingat saya akan jawab soalan kamu ni Ada bayaran untuk muncul di TV ni Lontarkan soalan yang pertama Ah, ya Apakah hubungan di antara Encik Bapa dan Boboiboy? Saya ialah guru idola Boboiboy Mentor kehidupan dan rakan seperjuangan ketika susah dan senang Hmm, hmm, begitu rapat sekali Semestinya pendapat dari Encik Papa tentang Boboiboy Boleh diguna pakai bukan? Semestinya <laughs> uh, Kalau lebih pendapatannya uh, Lebih banyak pendapat saya <laughs> <laughs> Betul, betul uh, Jadi 
Pernahkah Boboiboy sebagai superhero menyalahgunakan kuasa? Dan pernahkah Boboiboy sebagai seorang pelajar ponteng sekolah? Hmm, setahu saya tidak pernah. Eh, setahu Encik. Adakah Encik tahu semua tentang Boboiboy? Adakah Encik siang dan malam memerhatikan Boboiboy? Ah, tak adalah sampai macam tu. Ha, jadi memang sah. Encik mengaku ada kemungkinan yang Boboiboy telah pun menyalahgunakan kuasa di luar pengetahuan Encik. Ah, ah, ah. Mari kita saksikan klip ni. Kau pegang situ, aku pegang sini. Okey, bak sini aku pasangkan. Kanan sikit. Kanan sikit lagi. Tarutan apakah ini? Boboiboy menolong atuknya di kedai. Bukan salah guna kuasa. <tuh> salah tu. Kuasanya patut digunakan untuk melindungi bumi. Bukan pergi kerja di kedai Tok Abah untuk mencari duit lebih. <tuh> ha, lihat ni pula. <tuh> Alamak, Yaya! <tuh> Apa sal kau ni? Jelas sekali mereka telah penting sekolah. Apa bata kamu dia letak di lutut ke? Kan dia pergi sekolah tu, ha? Apa pula? Hei, sewaktu di depan pagar sekolah, tinggal hanya 30 saat saja lagi sebelum pintu pagar ditutup. Boboiboy kemudian masuk melalui pintu di belakang bilik guru. Jadi? Jadi, jarak dari depan sekolah ke pintu masuk di bilik guru ialah 256 meter. Ianya memerlukan 31 saat untuk sampai dan masuk ke dalam sekolah. Kesimpulannya, semasa Boboiboy masuk ke sekolah, beliau telah pun lewat satu saat. Salah! Lagi dipersalahkan! Lewat bukan bermaksud ponteng sekolah! Oh, bo, 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 bo. Secara teknikalnya, Boboiboy telah ponteng sekolah selama satu saat. Benarkah wahai kebenaran? Ha, uh. Tidak kira lah satu saat ke, satu hari ke, satu tahun ke Sama je, ponteng tetap ponteng uh, Kejap, kejap uh, Tapi mengikut buku peraturan sekolah ni Wah, uh, apakah semua ni? Jangan lupa bayar aku Ye, nampaknya tetamu kita terpaksa pulang awal Hei, begitu banyak sekali keporak perandaan yang dilakukan oleh Boboiboy ni Dan saya pasti banyak lagi kita boleh kupas Namun, nampaknya masa mencemburui kita Kita sudah tiba di penghujung rancangan Semoga kita berjumpa di lain hari Di rancangan Markas Kotak hari ini Pagi ini Saya, host anda Encik Probadol Terima kasih kerana menonton Dan ya Encik Bos, rancangan kita berjalan lancar Confirm penonton akan percaya apa yang kita siarkan ha, Macam mana lakonan saya tadi Encik Bos? Hebat tak? Hebat tak? Um, ya, boleh dah Hele, jealous lah tu Apa pasal aku nak jealous pula? Memang patut pun Bos jealous Tengok ni Apa semua ni? Kau ingat aku kau kelita ke nak baca nombor-nombor ni semua? Data menunjukkan rancangan MKHIPI ini mendapat share yang tinggi 90% bos uh, Maksudnya? Maksudnya, dari semua TV yang bukan masa ni 90% melihat rancangan kita <laughs> Bagus! Nampaknya 90% penduduk bumi telah pun ditipu oleh kita Boboiboy pasti akan dibenci oleh juta bilion orang uh, Tak adalah sampai juta bilion bos Habis tu, ratus juta Kurang sikit Ratus ribu? Dah dekat dah tu Encik Bos Puluh ribu? Sikitnya Hmm Mengikut laporan Empat setengah orang je tengok Encik Bos Macam mana boleh jadi macam ni? Kita tayangkan pukul empat setengah pagi Encik Bos Kebanyakan orang masih tidur lagi Eh uh, okey lah tu Tayang empat setengah pagi uh, Empat setengah je yang tengok <tuh> Habislah aku kena belasah lepas ni Wah <tuh> Bagus bro <laughs> Akhirnya Ada juga rancangan kita yang berjaya Eh Buang terbiak ke Encik Bos ni Walaupun 4 orang setengah saja Namun Ianya tetap kejayaan Dah naik posan aku asyik kalah je Akhirnya Menang sikit pun jadilah Tak apa Encik Bos Sikit-sikit lama-lama jadi bukit <laughs> Betul tu Mari bro kita akan pilih utama. Kita raihkan kejayaan kita ini. Ya, ya. Mari, mari. Uh, sesiapa empat setengah orang tu? Uh, Tok Abah, Nenek Ging yang pelupa, Adik Yaya dan Bapak Gopal yang dah tertidur. 
Yang setengah lagi tu Seekor kucing Aduh Terbalik <tuk>